ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ರುಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದುವೆ ಮನೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರುಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೋಸಂಬರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಕರ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿ ಶುಚಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲನೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮನೆ ಶೈಲಿಯ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಜೋಳನ ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೋಳನ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಜೋಳನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಂತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಂಥ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿನು ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡೆರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೂ ಸಹ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲನ ನಾವು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೊಡ್ಡೋರಿಂದ ಮಕ್ಕಳವ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಜೋಳನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಳ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೆಜೆಟ್ಟಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಳನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಕಾರ್ನ್ ಸ್ವೈಪರ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಂತೂ ನಿಮಗೆ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಹಾಗಿರೋ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಳ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇದರೊಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ ಆದಂಥ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಳನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಿರ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಳ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಜೋಳನ ಮತ್ತು ಈ ಮಿಷನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಳಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಳನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಜೋಳ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಜೋಳನೂ ಸಹ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ದಿಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಶಾಪ್ಜಿಯವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಹೊಸ
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ರಸ ಉಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಸೊಕ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವೀಗ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಕೋಸಂಬರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಕಡಾಯಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟವನ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಕಡಾಯಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಣ್ಣೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಈಗ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸಾಸಿವೆನೂ ಸಿಡಿದಾಗಿದೆ ನಂತರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಈಗ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ನಾವು ಬೌಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಬೌಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀಟಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಈಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೈಟಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೋಸಂಬರಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಬಹಳ ಸೊಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ರುಚಿನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೋಸಂಬರಿನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕ